nakita ng Omega is pag nagkumpul-kumpul ang kalaban, they're gonna rely a lot on the damage output, the AOE damage mula kay Toshi dito sa laban na to. So, bantayan nyo yung offlane na yan. Now, this is a very good matchup. I would say a matchup na kung pansin nyo, walang solid na tank na pinik na proyekto. Ito na tayo. May mga, may, may pagbabago din na ganun mm -hmm. ah. May mga logo-logo na din tayo. <laughs> Ano na tayo yung bagong emotes? Kasama bagong yung, emotes? Oh, if I'm not mistaken, this is from um, MPL ID. Oh, ID, ID siya. siya. Uh -huh. And syempre, hopefully, tayo din ay magkaroon ng mga ganun. Sana Imagine naman, di ba? Sana naman. Tsaka yung mismong Zen Esports, si Maja. <laughs> <laughs> Asa pa tayo. Mm -hmm. <laughs> oh, as we expected, this um, uh, um, Jawhead ay nakikita natin as well as the show. Mga ito talaga yung top prior priorities. And Rockheart, so it seems... Na ang ating ibang mga theories ay hindi na tuloy. Kaya nga eh. In fact, it seems like it's going to be a one three one or carry hyper carry strategy pa rin from our mm -hmm. teams. That's true. It's a one three one, and they are still sticking with it. I think Bren is the one who made the bigger change by using etong Claude na to. So interestingly enough, yung Claude is still going to be the priority here. Although si expect yung sa early game, it's not going to be as uh, as aggressive, pero ang aggressive lang naman ang usapan. Yeah. Yan, si Kuya Heat. The, uh, this is one thing that I'm seeing often. Eh. Ano bang implications nito, Mr. Rockhart, having uh, tanks na parang nanggugulo lang eh? Look at Heat. Ang naipapansin ko na movements niya dito is to look for the jungler. So it seems as they tag few, pero napakaganda na mula kay Lusty. However, it's not enough. Mapapatay pa dito yung Chango. Seems a few as the support siya. Hmm. Yeah, so two questions dito, Rockhart. Una is, what is the role of the tanks now? And Tama. si Fiu as a support, is this a Chang'o a mage support na parang nasa gitna nagsisimula? Actually, eh, yung nga yung sabi ko kanina ng draft, parang walang pinik na tank. Eh. Kufra mm. was either... Kufra hindi na pinansin. Oh. Yung mga ganong klaseng tanks, it was not banned, it was not picked. And yeah. a lot of these are mga ano to, mga sustained fighter. Mm -hmm. So, we can see now, he is gonna be punished once again mula sa Bren Esports. Nakita mo yun, and... What was that? Uh, a concussive blast yata yun. Yung yeah. huding uh, nakalasit kay Heath. And is it now gonna be the trend? Ito ba yung magiging trend, Rockheart, na ma makakita tayo ng mga aggressive na tanks pero mm. ipapunish ng uh, mga teams? It's starting to look like it kasi oh. yung aggression kanina ni Heath, level 1 pa lang siya nun eh. So I think medyo mm -hmm. na behind siya. Wala siyang ultimate ngayon at 2 and a half minutes. Mm -hmm. Malaking bagay yun, especially in the early ganking scenario. Oh, okay. Seems like yung ating Ruby ay napipick na madalas ng mga teams. Actually, Omega, tignan mo. Parang sila pa yung nakakalamang. Even after the aggressiveness mula dun sa ating uh, Jawhead. Samtala, Flap TZ na puwersa na gumamit na kanyang ultimate. Pero ito na naman Nako, si Heath. Si Heath. Nako, di pa kulang yata. Flap! Recall kulang na nga. <laughs> and yun na nga yung kill natin. Mukhang in fairness, may konting rewards dito. Yes. Ang pagiging aggressive ni Heath kahit nung uh, namatay siya nung una. Two kills. And one assist, tatlo ang kanyang participation. Dito, napakita nga na mula kay Curtizzi. Pero si Curtizzi, syempre may BMI out. Yup, and of course, Kurt, mahirap, mahirap pa tayo dun mamaya. Si Carl Tizzi at Curtizzi, nagharap na naman. So, so far, so good here for Bread Esports. They're sustaining, they're surviving. Lusty though, iba ang plano niya. He wants to go for the kill. Toshi, very low. Pero mahabol pa rin dito. Napagandang timing naman mula kay Toshi para hindi makompleto yung Jeet Kundo. It's gonna be the maximum charge mula kay Heath. Oh, Pressure lang sa may mid lane, nabang si Fiu ay na nagkiklear lang din. At um, si Ajizi, eh, eh, bilang isang link, nakakuha ng sobrang daming farm na rin dito. Si level 6, si Carl TZ ay 5 pa lang. Pinoprotectan oh, dito para oh. sa buff. Hindi mo ang karo ng contention. Oh. Also a good pick, ah, dun sa, sa flame shot for mm -hmm. Haze. It's a great way to deny or to try to steal. Mm -hmm. So kakabahan lagi yung Brady Sports when <laughs> they take a buff. Kasi there's always going to be a potential. Yep. Pag malapit si Haze, a big flame shot could go your way. Mm. Well, si Carl TZ, last thing nakakuha ng stun in a way of the dragon, pero kailangan niya tumakbo. Ajizi, konting habol dito. Napakadang tulap naman nun. Actually, that was an ejector. At nakakuha pa ng double kill. Heat, gamit ang flicker. Napakaganda. Sa matalas, Flap TZ ay makukuhaan ng isa. Carl TZ, ng BMI, but Ajizi is there. At I believe yung DPS na, yung uh, damage over time yung nakapatay sa kanya doon. All of a sudden, 7 kills para sa Omega sa kanilang aggressiveness. And ano naman sasabi natin dito mula sa performance ng Omega? Pinapunish lang ba nila yung passiveness dito ng uh, Bren Esports? Yeah, pero wala silang choice eh. No, mm -hmm. Wala silang no choice doon. <laughs> Most of the time, kailangan talaga maging passive ng mm -hmm. Bren. Especially when you pick a Claude. And panood din nyo doon sa replay na
Kasi siya masyadong gagawin. Literal lakad atake na lang. Yun yung nagiging implication ng nerf kay Yujong. By the way, yung uh, Alice natin, alam natin na sa mga maganda yung mga changes. Yung kanyang ultimate ay toggled na. Ibig sabihin, hindi na siya nagko-cooldown. Well, yep. actually, may two second cooldown between sa toggles. Pero imagine nyo, hindi ka na talaga maghihintay ng matagal ang cooldown for ultimate. Mm -hmm. Ang kapalit ay mana, pero alam naman natin, pag na ako ka ng Clock of Destiny, tsaka ng... <laughs> late game na stocks, di ba? Oh. Sa, sa ating uh, Alice. Andy na, 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 na halos mm -hmm. lahat, eh, di ba? Yung mga enchanted talisman mm -hmm. pa, mga ganun. So, yep. mga itemization can make up dun sa mga pagbabagong ginawa dito kay Alice. For so, sure. So far, laki ng lamang na Omega bigla. 5,000. Sinasigurin nila dito yung turtle. Habang si Heath naman ay nanggugulo lang sa so, may gilid and there's the turtle taken. Si Rebo trying to be a little bit aggressive dito but he will not get anything. Ah. Huh. Naka interesting. Okay, so ang tanong ko dito is nagsimula ba si Cortez sa mid or dun sa isang lane? Kasi parang si parang 1 2 2 sila kanina eh. 1 2 2. Oh, uh -huh. pansin ko. Mukhang hindi nag uh, uh, mukhang hindi effective. Yung Omega kasi parang napansin ko, Rockheart. Wala silang binago. It's literally 1 3 1. Literally 1 3 1. Nasa <laughs> ling ling nasa gitna. Tapos yung kanilang uh, katapat ay nag-1-2-2. Kaya sobrang lamang nila ngayon. Oh And si Rebo God. ay mapapanish na naman. Siguro ang nagbago lang talaga is mas aggressive si Heath. Yun, Yun lang. nga, oo. <laughs> Level 1 pa lang. Ano ba? Meron akong ejector. Guluhin ko lang mm -hmm. yung jungle. It kind of worked. Gumana mm -hmm. naman siya for a while, di ba? Doon sa yeah. red buff. And ito na natin, nakita natin yung implication. Ito na yung epekto ng kanilang mga aggression. At mukhang ganang-gana naman. Pumapasok na yata ngayon si Heat sa likod na naman. Uy, nang ganda na nakabula kay Lasty Wave. Dragon Castle na cancel lang din dahil nandito na si Ajisi para sa punishment. Nagda-dive at makakakuha ba ng kill? Naku si Lasty. Chaji. That is Lasty for ya. Sa madala na tumatakbo dito si Ling. The left side. Habang nangyari yun, there was a kill on flap. At hindi yan gusto ng Bren Esports ngayon. 1-9 ang ating score. And you know what? Rockheart, isa pa lang ang team na nakapa, nakabawas sa points ng Brenny Sports at yun ang Onyx PH, ito na ba ang potential na pangalawang pagkatalo ng Brenny Sports when it comes to a match? Do you Ako. feel like it? Meron bang way dito ang Brenny Sports makabawi? I think we've seen the Brenny Sports dito sa sitwasyon na to mm -hmm. so many times. Even on Season 5, I think nung last, nung playoffs of Season 5, nag-play sila ng ganito eh. Uh -oh. Where they were relying on Carl TZ na makapag-farm ng matagal. Oh my oh. goodness, few! Walang few. takas! And yun yung problema sa Chango, pag medyo core ang role mo, after yung flicker, wala ka ng ibang way Talaga para mataasin. Toshi, syempre, meron siyang flowing blood at meron siyang uh, um, flicker to use that. By the way, si Curtisi, kanina, kanina pa niya ginagawa. Nire-reset lang niya. <laughs> Ito nga uh, ating, um, um, sorry, the, the spinner? Mother... Or, mother shocker! Mother shocker, mother yun. Shocker. Yun na tawag sa uh. kanya. At na, ang nakita ko rin is, ito something na kailangang i-take note natin mga viewers. Kapag mas maraming heroes malapit dun sa buff, ay mas kumukunat yung buff. 15% per hero. Per hero. Oh, sa mga buffs na ito. Umatake, ah. umatake. Uh, kailangan umatake sila. That's right. So, what does this mean? Uh, magkakaroon ba na mas maraming invades? Kasi counted kahit kalaban. Naku. Oh, pero mamaya Naku. natin pag-usapan dahil mukhang gusto lumapan na Omega dito around the orange buff once again. Si Haji sinisimula na. Tingnan mo yung positioning ni Heath dito. Hindi siya mabawas. Ayaw niyang maka ma mapakunat pa. Lumayo yung, uh, talaga sa so brand layo. <laughs> brand Esports, wala silang nagawa doon sa crash na yun. At ninanakawan at ninanakawan na sila. Omega, parami na parami ang kanilang uh, gold now. On the bottom lane. Rap TC wants Ako. to fight this. Ito na si Hayes. Kaso nahatak sila at sila pa naunaan. Double kill already for Omega. May isa pa. Si Few na huli na nga with the ejector. That means a double kill para sa ating Ling. At 14 kills na Omega. 27,000 over 18. Pa 9k gold lead na Omega at 9 mm. minutes. It's a bad sign para sa Bren Esports. Pero looks like Omega is really... Mm -hmm. Parang ibang-ibang team sila ngayon, Ay. Kuya Wolf. Uh, one, you know what? Ang isa sa mga predictions ko dito ay ang Bren Esports ang isa sa mga pinakaunang team na makapag-adjust sa magbibigay sa atin ng new meta. Pero naman sila pinakita new meta. Kaya lang yung Omega sabi nila, the new meta does not work. Not yet. Not, not yet. yet. one yeah. three one pa rin oh. ang galawan at kitang kita natin ang uh, impl ang laki ng ano, lamang eh. W what was this? W bakit ganun ang uh, nangyari at least dito sa match na to? I know it's too early to tell uh, mm -hmm. Rockheart, pero so far, 
what are we seeing dito sa ating patch sa ginawa ng Omega laban sa Brand Esports? Bakit so ang, hindi nag-work yun? Ang trend naman ngayon ng Brand Esports is a lot of them are scaling heroes, di ba? Mm. Yu Zhong with the Claude. Mm -hmm. Yung frontline nila is a little lacking. Oh. And even nah. yung Chang, uh, fighting right now dito sa gilid, wow. kulang din ng power. I think yun lang talaga mm -hmm. yung fire power sa early game yung At tinake advantage ng Omega yun. Nahuli din nila na inuhusan nila ng mga skills. And ngayon, tinatry nila. Kita nyo kung gano'ng kakunat yung buffs ngayon. It will be reset as well. Kunat nga. Sa so Omega ay... Uh, Nang ginugulo lang si Carl TC dito. Ang, ang goal lang nila, hindi makapag-farm. Carl TC is just 5k. 7k na yung lane. Pero may clash dun sa may likuran. Yuzo as well as Joe combining. Pero yung Chang, o Meteor Shower, walang tinatamaan. Nahuli ka din sa GZ. Pero sabi ng Omega, back muna. Pangit yung pwesto natin dito. Huwag tayong lamaban. At nag-burn lang sila ng ibang flicker at mga ultimate dun. Tapos, umalis na lang. Yep. And... Ganda ng decision eh. Cut your losses para sa Omega. Actually, yes. Ang pinakamalaking advantage na nakuha ng Omega doon, nakuha ni Toshi yung pinagtrabahuhan mm. ni Carl TZ nung matagal. <laughs> oh, nga. Now, nasayang yung oras ni Carl TZ doon habang distracted silang lahat. Tapos wala mm. naman ding na-down sa Omega. Mm -hmm. So overall, positive net, net game pa rin. Net game pa rin. Okay. Nice. That's really good para sa Omega. Sa matalas nyo sila nalang Lord may nahuli dito si Toshi. Parang planado yata to ng Omega. What they're Ooh. doing is just to take the Lord ngayon at isang bar na lang. Nandito si Ribo. We have to take note. Alam na nila kung kaya gagamit yung retribution. Perfect timing at yun na nga. It's flawless na flawless para sa Omega. May nahuli na naman dito pero mukhang wala punishment. Nagapit siya Jesus sa likuran. Gusto mahanap yung Claude at napatay na nga yung Claude. Omega finding that carry ng Bren Esports at isang magandang trade. Hindi nga trade eh. Lord, It's a Lord. at Claude para sa isang Alice. That is not that is not bad. That is Omega with getting everything, almost everything mm -hmm. they want na parang dumulas lang ng konti mm -hmm. sa dulo. Ah. Ngayon, nakita natin yung implication nung pagka wala din nung purify sa isang Claude. Mm -hmm. Ang laking bagay pala, no? pag walang mm -hmm. purify yung Claude, talagang mukha siyang sobrang vulnerable. Yep. Hindi ka basta-basta makapag-battle mirror image pala yun. Mm -hmm. Interesting. What's in ko rin dito, Rockheart, is Omega talagang nasa aggressiveness lang sila. Mm -hmm. What they're trying to do is hindi nila hinaya makapag-farm sa Bernie Sports. Tapos, dahil lagi sa nagarap ng gulo, na-force nila itong si Yuzong at si Lusty na pumunta lagi kung nasan sila para hindi makapag-sideline push. So, kung may defense man dito mula sa Bernie Sports, kailangan nilang sobrang lapitan with Meteor Shower, Blazing Duet, kasi mahihirapan sila. Katulad na ginagawa ni Hajisi, wala siya pa eh! Wala! Oh, scene na zone! Zone! Scene zone Grabe ni Hajisi! At yun, ngayon na, pinansin na. Na, pinurse na dito yung ultimate. <laughs> and Hajisi almost taking him down. Samantala si Toshi dito nakipag 1v1 sa tatlo. Habang yung Lord naman papunta na sa base. Inhibitors down. May magandang hatak mula doon sa Ruby. And it comes to Tempest of Blades. Brad Tizzy, bad position. At nahulay doon sa likuran si Ribo. Lahat na sila namatay. And Omega scores. Maniac. The second defeat of Brain Esports taking game one. Isang napakalaking pagkapanalo.